chuyên mục chân dung cán bộ hội viên thưa quý vị và các bạn chuyên mục chân dung cán bộ hội viên kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn bài sáng mãi một niềm tin được đăng ở báo thương mại bán lẻ số ra ngày 12 tháng 8 2015 cứ nói đến hội người mù quận Long Biên thì mọi người đều nghĩ ngay tới cái tên Hà Mạnh Hưng ngay từ khi tôi mới tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội anh đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc bởi lòng nhiệt tình với toàn thể hội viên và sự mẫu mực của anh trong công tác cũng như trong cuộc sống sinh năm 1974 anh bị tai nạn hỏng cả hai mắt khi đang học lớp 8 sau 12 năm với bao mặc cảm chán nản khi đã chạy chữa khắp nơi nhưng đều không kết quả năm 2000 anh được biết và tham gia sinh hoạt tại huyện hội người mù Gia Lâm từ khi tham gia sinh hoạt hội với anh lời bác dạy tàn như không phế luôn là kim chỉ nam là động lực giúp anh vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống từ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân sau một thời gian ngắn năm 2013 tại đại hội khóa 7 huyện hội Gia Lâm anh được hội viên tín nhiệm bầu vào ban chấp hành và được phân công phụ trách công tác kiểm tra trong thời gian tham gia công tác hội anh được hội tạo điều kiện cho đi học chữ nổi với đức tính cần cù anh tiếp tục theo học và đã hoàn thành chương trình phổ thông trung học tại trung tâm nguyễn văn tố và các khóa bồi dưỡng chính trị quản lý hành chính năm 2004 khi quận Long Biên được thành lập và hội người mù quận Long Biên ra đời, anh được bầu làm phó chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiên của quận hội và để nâng cao trình độ nhằm phục vụ công tác. Năm 2006, anh đã sắp xếp công việc, dành thời gian, công sức theo học đại học luật với chuyên ngành luật kinh tế. Sau gần 5 năm miệt mài, cố gắng, anh đã hoàn thành khóa học và mang về cho mình tấm bằng cử nhân luật trong niềm vui khôn xiết và tràn đầy hạnh phúc. Cũng trong thời gian đó, anh được hội cử đi học lớp giáo viên tin học dành cho người khiếm thị. Đây là một bước đột phá đối với anh nói riêng và hội người mù quận Long Biên nói chung. Bởi lẽ, từ những kiến thức được học, Cộng với sự đam mê khám phá, học hỏi, anh đã làm chủ được chiếc máy tính với nhiều chương trình và phần mềm mà không phải người khiếm thị nào cũng có thể cài đặt và sử dụng được. Từ những kiến thức có được, mặc dù chưa có chuyên môn cao về sư phạm, nhưng bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, anh không nề hà, đứng lớp để truyền tải những kiến thức đó cho anh chị em hội viên. Ngoài những giờ học trên lớp, bất cứ ai có mong muốn học hỏi, Thêm anh đều dành thời gian để cài đặt, hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình đến nơi đến chốn. Chính vì vậy mà quận hội Long Biên là một trong những đơn vị rất sớm đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng trong công tác và phổ cập rộng rãi đến đông đảo hội viên, giúp cho đời sống, tinh thần anh chị em cán bộ hội viên được mở mang và nâng lên rất nhiều. Tại đại hội đại biểu hội người mù quận Long Biên khóa 2, Năm 2010, với sự nhiệt tâm, năng lực trong công tác và điều đặc biệt là được sự tin yêu tín nhiệm tuyệt đối của toàn thể hội viên, anh được bầu giữ chức vụ chủ tịch quận hội. Với trách nhiệm của người đứng đầu một tổ chức, anh luôn suy nghĩ, chăn trở làm thế nào để các mặt hoạt động của hội thực sự đi vào chiều sâu, xây dựng hình ảnh của tổ chức của người mù trước cộng đồng. Từ những suy nghĩ đó, anh đã cùng toàn thể cán bộ, hội viên thường xuyên bám sát và vận dụng sáng tạo đưa các chương trình công tác của thành hội, nhiệm vụ chính trị của quận đến từng chi hội cơ sở, từng cán bộ, hội viên. Cùng tập thể hội vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hết mình vì tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó các mặt hoạt động của quận hội được thúc đẩy mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên được nâng lên rõ rệt. Minh chứng cụ thể nhất là những kết quả hoạt động của quận hội Long Biên đã được các cơ quan, thành phố và quận ghi nhận đánh giá rất cao. Từ năm 2010 đến 2014, quận hội luôn là một trong ba đơn vị tốt đầu trong các phong trào thi đua của thành hội. 
hai lần được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, một bằng khen của Trung ương hội và riêng cá nhân anh năm 2013 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Được tiếp xúc và làm việc với anh hàng ngày, tôi được anh chỉ bảo cũng như học hỏi ở anh rất nhiều điều trong công việc cũng như trong cuộc sống và càng kính phục anh gấp bội lần bởi sự tâm huyết đối với mỗi hội viên, sự trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc. Với gia đình, anh cũng là một người chồng, người cha mẫu mực và đầy trách nhiệm. Hàng ngày sau khi đi làm về anh đều cùng vợ bảo ban, chăm sóc các con. Mọi vật dụng trong gia đình cũng như của cơ quan khi bị hỏng anh đều tìm cách khắc phục sửa chữa Những công việc đó ngay cả người bình thường có khi cũng không làm được Nhưng đối với anh tôi thấy anh làm rất chuyên nghiệp và thành thục Trong khuôn khổ của bài viết có lẽ không thể nói hết được về con người anh Cũng như những phẩm chất tốt đẹp và sự cố gắng nỗ lực phấn đấu không ngừng vươn lên trong cuộc sống vượt qua chính mình để làm những điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội. Tôi thầm mong sao anh luôn mạnh khỏe và luôn là tấm gương, là niềm tin trong lòng mỗi cán bộ hội viên của Hội Người Mù quận Long Biên nói riêng và của cộng đồng người khiếm thị nói chung. Nguyễn Thị Hồng Vân